最近的新兴趣是种洛梨，它原本是长这样子的，你要把它的那个皮都拔掉，然后它就会先催生它，它就会长。现在是没有裂开的，我们等一下就是要催生它，让它赶快裂开，可以长根出来。准备一个湿布或者是餐巾纸，然后要弄湿一点。把洛梨的籽包进去里面。上一次录影没有录到前面的，所以想说很好喝，又再来煮一次。它的话呢，要用芝麻油，这个我是在全联买的，芝麻油长这样，然后加一点点的紫苏油。这一罐的话，我是在宝家买的，这个的话比较不好买。如果宝家你们那边没有的话，可以。看看虾皮上面有没有，它的名字叫做紫苏油，叫对，紫苏油。现在小火煮了二十分钟，然后我要来调味，等一下就可以放凉。之后，冰冰现在我想要喝的时候就热来喝就可以了。
，因为刚刚酱油只有加一点点，让那个汤有颜色，所以还是要加一点盐调味。来一个 IG 影片的幕后故事，大家看到影片应该只有看到我撒完肉桂粉就吃了，然后我本来想说用赤藻糖醇。看看可不可以做出焦糖的感觉，结果失败了，所以就被我剪掉。<笑>但是还是可以吃的啦，而且我想要给大家听一下，就是咬这个吐司的声音。我是真的很喜欢好事多的这款吐司，用一百八十度。气炸锅炸五分钟，就会超酥脆、超好吃的。然后为了营养均衡，炒了一盘韩国下南瓜跟鸡胸肉，配着吃。今天要来煮麻辣烫，我喜欢那种里面是芝麻酱的麻辣烫。然后最近的话在减脂，但是又很想吃，所以今天就尽量刷蔬菜跟肉为主。然后会放这个宽粉，因为我很喜欢吃这个宽粉。然后热水把它泡开。并有写说你可以用水煮十分钟，那我觉得泡三十分钟，然后再煮两分钟，这比较方便。这样的话，就是我这个三十分钟可以去准备其他的东西。等一下要用的调味料，你可以买这个海底捞的麻辣清油火锅汤底，然后我也有朋友送的这一种牛油汤底，我今天要用这个，我也用过这个做过，也很好吃。先来调灵魂芝麻酱
所有的食材都准备好啦，这里有一盆我要吃的菜，然后肉，喜欢吃肥肠。豆卷，这是我最近的新欢，这个好好吃哦，而且它不是油炸的，所以还算 OK。我喜欢的，这边这几样都是看你喜欢什么就准备，然后这边的话是一定要有的，刚刚调的芝麻酱，然后葱姜蒜，火锅底料，牛奶，水，就这一些。开煮。Thank、you